గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సంయుక్తంగా సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఆసియా మార్కెట్లో ఈ మార్నింగ్ మనకు క్యూస్ మిక్స్డ్గా కనిపిస్తున్నాయి ఎస్టీఎక్స్ నిఫ్టీ ఒక మ్యూటెడ్ స్టార్ట్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో అంటే ఒక స్తబ్ధంగా ప్రారంభం కావ మార్కెట్ ప్రారంభం అవుతుందన్న సూచనను ఇస్తుంది ఎందుకంటే లాస్ట్ నైట్ మేజర్ గ్లోబల్ క్యూ లేదు అంటే యుఎస్ మార్కెట్స్ సెలవు తీస్తున్నాయి అక్కడ లోకల్ హాలిడే కారణంగా సో ఈ మంగళవారం నార్మల్గా మంగళవారం మంగళప్రదంగా జరుగుతుంది ఈ మధ్యకాలంలో ఇవాళ కూడా అటువంటి మంగళప్రదం అవుతుందా లేకపోతే ఏదైనా నష్టాలు చూస్తామా ఎందుకంటే ఫిన్ నిఫ్టీ మంత్లీ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ ఉంది ఇవాళ సో ఫిన్ నిఫ్టీ ఇప్పుడు చాలా యాక్టివ్గా ట్రేడ్ అవుతుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ తో సరి సమానంగా ఆల్మోస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ కనిపిస్తుంది ట్రేడర్ ట్రేడర్ కమ్యూనిటీలో సో నిన్న బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆల్ టైమ్ హై క్రియేట్ చేసింది నిన్న రెండు రికార్డ్స్ మళ్ళీ మనం చూసాం ఒకటి నిఫ్టీ బ్యాంక్ ఆల్ టైమ్ హై కన్సాలిడేషన్ జోన్లో నుంచి బ్రేక్అవుట్ వచ్చింది చాలా రోజులుగా అందరం ఎదురు చూస్తున్న సంఘటన ఇది సో ఓపెనింగ్లోనే ఆల్ టైమ్ హై టచ్ చేయటం చూసాం అక్కడ నుంచి ఆద్యంతో దాదాపుగా బ్యాంక్ నిఫ్టీలో స్ట్రెంగ్త్ కొనసాగింది మధ్యలో కొద్దిగా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ కొంత సెల్లింగ్ కూడా వచ్చింది బ్యాంక్ నిఫ్టీలో అండ్ నిఫ్టీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ దూరంలో ఉంది ఇక నిఫ్టీ ఆల్ టైమ్ హైకి ఇదే కాకుండా ఇండియన్ మార్కెట్స్ మళ్ళీ వరల్డ్ ఈక్విటీ మార్కెట్స్ సమూహంలో మన స్థానాన్ని మళ్ళీ మనం దక్కించుకోగలం అంటే ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ ఇంతకుముందు ఏదైతే ఉందో దాన్ని మళ్ళీ దక్కించుకోవడం జరిగింది విత్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్ మార్కెట్ క్యాప్ ఇంతకుముందు మనం సిక్స్త్ ప్లేస్కి వెళ్ళిపోయాం యుఎస్ మార్కెట్ క్యాప్ హయ్యెస్ట్ ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ దాన్ని మనం ఎప్పటికీ బీట్ చేయగలుగుతాం అసలు బీట్ అసలు చేరుకోగలుగుతాం లేదు సందేహమే అండ్ చైనా టెన్ పాయింట్ టూ సిక్స్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ మార్కెట్ క్యాప్ చైనాకి యూఎస్ఏకే మధ్యలోనే ఎంత వ్యత్యాసం ఉందో చూడండి ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ టెన్ పాయింట్ టూ ట్రిలియన్ డాలర్స్ జపాన్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ హాంకాంగ్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ అండ్ మనం ఇండియన్ మార్కెట్స్ ఇప్పుడు త్రీ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ ట్రిలియన్ డాలర్స్ మళ్ళీ వచ్చేసాయి మన తర్వాత ఇక ఫ్రాన్స్ ఉంది తర్వాత యూకే సౌదీ అరేబియా కెనడా ఇలాంటి కంట్రీస్ అన్నీ కూడా మార్కెట్ క్యాప్ పరంగా సో ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ మళ్ళీ రీక్లైమ్ చేసుకోగలిగాం థ్యాంక్స్ టు ది ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ ఈ మంత్లో ఇప్పటిదాకా ట్వంటీ టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ క్రోర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేశారు ఇండియన్ మార్కెట్లో అదే ప్రధాన కారణం మళ్ళీ ఇండియన్ మార్కెట్స్కి సంబంధించిన మార్కెట్ క్యాప్ పెరిగేందుకు వరల్డ్ ర్యాంకింగ్లో ఫిఫ్త్ ర్యాంక్కి మళ్ళీ వెళ్ళేందుకు నన్ను కూడా సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ కొన్నారు ఇందులో అత్యధిక భాగం హెచ్డిఎఫ్ సీట్ ఫిన్స్ అండ్ ఐటీసీ ఈ రెండు కౌంటర్స్లో డెలివరీ బేస్డ్ బయింగ్ భారీగా జరిగింది నిన్న హెచ్డిఎఫ్ సీట్ ఫిన్స్లో టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఐటీసీలో ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ బయింగ్ జరిగితే బహుశా ఎఫ్ఐఎస్ అందులో ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ బయింగ్ ఎఫ్ఐఎస్తే ఉంటుంది సో అండ్ డిఐఎస్ వరుసగా సెవెంత్ సెషన్ ఆర్ ఎయిత్ సెషన్ కూడా వాళ్ళు కూడా కొంటుంది చూసాం ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ త్రీ క్రోర్స్ సో ఎఫ్ఐఎస్ ట్వంటీ టూ బై ట్వంటీ త్రీ అంటే ఇరవై మూడు సెషన్స్లో ఇరవై రెండు సెషన్స్ వాళ్ళు కొంటూనే వస్తున్నారు సో డిఐఎస్ దే నాట్ సెల్లింగ్ అందుకు బదులుగా కొంటున్నారు సో ఇది మనం మనం లాస్ట్ కొంతకాలంగా అనుకుంటున్నాం ఎఫ్ఐఎస్ బై డిఐఎస్ ఇద్దరు కొనుగోళ్ళు జరపడం అనేది కొంత రేర్గా జరుగుతూ ఉంటుంది వాళ్ళిద్దరూ నిజంగానే కొంతకాలం ఇలాగే కలిసి ప్రయాణించగలిగితే మార్కెట్స్ ఎక్కడికో వెళ్తాయి కాకపోతే వాళ్ళు ఇద్దరు ఎక్కువగా కొనుగోళ్ళకి వెళ్ళినప్పుడు మార్కెట్స్ ఓవర్ బాడ్ జోన్లోకి వస్తాయి అది కూడా మనం గమనించాలి ఓవర్ బాడ్ జోన్లోకి వచ్చినప్పుడు కరెక్షన్ తప్పదు కాబట్టి ఇక్కడ కొంత ప్రాఫిట్ బుకింగ్ జరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి నిన్ను చూసాం మనం ఇప్పుడు మనం బ్యాంక్ నిఫ్టీ డిసెంబర్ ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఆల్ టైమ్ హై ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ వచ్చింది అక్కడ నుంచి ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఆల్ టైమ్ హైకి వచ్చేసింది సుమారుగా ఆరు నెలల విరామం తర్వాత కానీ ఈ ఆరు నెలల గ్యాప్లో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఏమో ఎయిట్ పర్సెంట్ తగ్గింది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఫ్లాట్గా ఉంది అప్పుడు ఎంత ఉందో ఇప్పుడు అంతే ఉంది ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ తగ్గింది ఇన్ఫోసిస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ తగ్గింది టీసీఎస్ ఫోర్ పర్సెంట్ తగ్గింది వీటన్నిటికీ కలిపి ఆల్మోస్ట్ ఇండెక్స్లో అంటే నిఫ్టీలో
కొంత రిలయన్స్ డెట్ మళ్ళీ పెరగటం కారణం కా చెప్పుకోవచ్చు అలాగే రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ తక్కువగా ఉండడం ఇవన్నీ కారణాలుగా మనం చెప్పొచ్చు అండ్ లాట్ ఆఫ్ అన్సర్టెంటీ ఈ ఫిన్ సర్వే జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ని ఎప్పటికీ సెపరేట్ చేసి లిస్ట్ చేస్తారు అలాగే టెలికామ్ పరిస్థితి ఏంటి అండ్ రియాలిటీ రియల్ ఐ మీన్ రిటైల్ పరిస్థితి ఏంటి ఇవన్నీ ఈ ప్రశ్నార్థకాలుగా ఉండడంతో రిలయన్స్ స్టాక్ సబ్జ్యూడ్గా ఉంది రేదర్ వీక్గా కూడా ఉందని చెప్పాలి అండ్ అదర్ సైడ్ ఐటీసీ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది హెచ్ఎల్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది ఎల్ఎన్టి ఆల్ టైమ్ హైస్ దగ్గరగా ఉంది సో ఇలా మనకు ఎఫ్ఎంసిజి అండ్ సర్టెన్ బ్యాంక్ స్టాక్స్లో మనకు స్ట్రెంగ్త్ అనేది కనిపిస్తుంది సో ఇది మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలించాల్సిన అవసరం సో ఇక్కడ మనకు లిక్విడిటీ స్ట్రాంగ్గా ఉంది బోత్ ఎఫ్ఐఎస్ డేఎస్ కొంటున్నారు మ్యాక్రో పిక్చర్ స్ట్రాంగ్గా ఉంది ఎర్నింగ్స్ సంతృప్తికరంగా వచ్చాయి అండ్ స్టే ఒక ఒక స్టేబుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ మనకు కనిపిస్తుంది మూడు నెలల క్రితం మనం ఏమనుకున్నాం ఇన్ఫ్లేషన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఇవన్నీ చాలా నెగిటివ్స్ ఫర్ ది మార్కెట్ అనుకున్నాం అలాగే అదానీ గ్రూప్ అండ్ మాన్సూన్ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు కొలిక్ వచ్చేసాయి అన్నీ కూడా దాదాపుగా మనకు స్థిరంగా స్థిమితంగా పాజిటివ్గానే కనిపిస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో మనకు నెగిటివ్స్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఏంటి అంటే మేబీ మళ్ళీ ఏదో ఒక టైంలో మాన్సూన్ ఏమన్నా నెగిటివ్గా మాన్సూన్ ప్రోగ్రెస్ అంత బాగా లేదని అనే వార్త ఏమన్నా రావచ్చు లేకపోతే యుఎస్లో జూన్లో మళ్ళీ వడ్డీ రేట్లు పెంచుతున్నారు లేదంటే ఈ డెడ్ సీలింగ్ది రేపు మనకు ఓటింగ్ ఉంది అక్కడ ఏమన్నా చిన్న తెకమకలు జరగచ్చు ఇలాంటివి ఏమన్నా రిస్క్లు మినహాయిస్తే సమీప భవిష్యత్తులో అటు గ్లోబల్గా కానీ ఇటు లోకల్గా కానీ మనకు అంతగా నెగిటివ్స్ ఏమీ కనపట్టలేదు నెక్స్ట్ రాబోయే పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ అన్సర్టెంటీ ఒక్కటే మనకు ప్రస్తుతానికి మార్కెట్ బై వేలాడుతున్న కత్తి అంత మంచి పెద్ద నెగిటివ్స్ మనకు కనపట్టలేదు అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కూడా మనం చూస్తే చిన్న బ్యాంకులు లీడ్ చేశాయి ఈసారి ఈ ఆల్ టైమ్ హై ప్రయాణాన్ని ఏయు స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ బంధన్ బ్యాంక్ ఇలాంటి బ్యాంక్స్ అన్నీ కలిసి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఐసిఐసి బ్యాంక్ పోషించాల్సిన పాత్రను పోషించాయి అఫ్కోర్స్ ఐసిఐసి బ్యాంక్ ఈజ్ అట్ ఆల్ టైమ్ హై నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ నైన్ దగ్గర ఆల్ టైమ్ హై ఉంది కాబట్టి బట్ అదర్వైజ్ మనకు డాలర్ రూపాయి ఈక్వేషన్ చూస్తే ఫస్ట్ డిసెంబర్ ఫస్ట్కి అప్పుడు అప్పుడు బ్యాంక్ నిఫ్టీ హైలో ఉన్నప్పుడు ఎయిటీ వన్ పాయింట్ టూ టూ దగ్గర ఉంది ఇవాళ ఎయిటీ టూ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ సో వన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ వాల్యూ తగ్గింది రూపాయిది క్రూడ్ అప్పుడు ఎయిటీ సెవెన్ డాలర్స్ ఉంది ఇప్పుడు సెవెంటీ సెవెన్ డాలర్స్ ఉంది సో లెవెన్ పర్సెంట్ తగ్గింది డాలర్ ఇండెక్స్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ తగ్గింది ఇలా మనం చూడొచ్చు పిక్చర్లో వస్తున్న మార్పుని అండ్ నిన్న మనం చూస్తే మరొక ప్రధానమైన అంశం ట్రేడింగ్లో ఐటీ సెక్టర్ సంబంధించిన స్టాక్స్లో సెల్లింగ్ బోత్ లార్జ్ క్యాప్స్ అండ్ మిడ్ క్యాప్స్ రెండింటిలోనూ సెల్లింగ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ఐటీలో ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది జరిగింది సో ఇది జాగ్రత్తగా గమనించాల్సిన అంశం అండ్ ఎర్నింగ్ సీజన్ ఎలాగూ ప్లస్లు మైనస్లు వస్తున్నాయి టెక్నికల్గా రేపటితో అయిపోతుంది ఎర్నింగ్ సీజన్ అండ్ ఇవాళ రెండు స్టాక్స్లో డివిడెండ్ అడ్జస్ట్మెంట్ జరగబోతుంది ఐటీసీ తొమ్మిది రూపాయల యాభై పైసల డివిడెండ్ ఉంది ఇవాళ నుంచి ఎక్స్ డేట్ అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ మనకు ఒక అడ్జస్ట్మెంట్ జరుగుతుంది సో చూసి కంగారు పడకూడదనే ఉద్దేశంతో చెప్పడం ఇదంతా వేదాంతాలు కూడా ఎయిటీన్ రూపీస్ ఫిఫ్టీ పైసెంట్ డివిడెండ్ ఉంది అది కూడా స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆ మేరకు జరుగుతుంది కాబట్టి ఏం కంగారు వద్దు డివిడెండ్ అందుతుంది కాబట్టి స్టాక్ ప్రైస్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆ మేరకు జరుగుతుంది సో ఇలా మనం నిన్నటి ట్రేడింగ్ ట్రెండ్ను విశ్లేషించుకోవచ్చు ఇవాళ మనతో మళ్ళీ కుటుంబరావు గారు జాయిన్ అవుతున్నారు సో కుటుంబరావు గారు వెల్కమ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ మహానాడు కంగ్రాచులేషన్స్ బ్రహ్మాండంగా జరిగింది తెలుగుదేశం పార్టీ మహానాడు అండ్ వాళ్ళ ఏమిటో దాన్ని ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టో రూపకల్పన వెనుక మీ హస్తం ప్రధానంగా ఉందని తెలుస్తోంది కంగ్రాచులేషన్స్ మంచి మేనిఫెస్టోని మీరు ప్రజల ముందు ఉంచారు చూద్దాం ప్రజలు ఏ విధంగా దాన్ని అంగీకరిస్తారు అనే అంశం భవిష్యత్తులో తెలుస్తుంది ఏంటి ఏ విధంగా చూస్తున్నారు మార్కెట్ సినారియోని నిన్నటి వన్ డే గ్యాప్ తర్వాత థ్యాంక్స్ అండి అయితే ఓవర్ నైట్ యుఎస్ మార్కెట్స్ కి మెమోరియల్ డే హాలిడే ఉంది అనమాట అందుకని చెప్పేసి యుఎస్ మార్కెట్ ఓవర్ హ్యాంగ్ అయితే మన మార్కెట్స్ పైన లేదు అందుకని చెప్పేసి ఏషియన్ మార్కెట్స్ కూడా ఫ్లాట్ గా ట్రేడ్ అవటం మనం చూస్తున్నాం అయితే లాస్ట్ ట్రేడింగ్ సెషన్ లో మన దగ్గర అంటే నిన్న అనమాట కేర్ఫుల్ గా మొమెంటం వారీగా కూడా చూస్తే కనుక ఇప్పుడు పెయిన్ పాయింట్ అనమాట ఆప్షన్స్ బట్టి ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ అయిపోయింది కాబట్టి దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ది మేజర్ సపోర్ట్ లె
ప్రతి పాజిటివ్ గా అనమాట వీక్లీ ఆప్షన్స్ వైజ్ కూడా చూస్తాను అనమాట మనకి ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర కాల్ ఆప్షన్స్ బాగా ఎక్యుములేట్ అయి ఉన్నాయి అదే పుట్ ఆప్షన్స్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గర ఎక్యుములేట్ అయ్యాం కాబట్టి నియర్ టర్మ్ అనమాట నిఫ్టీ బ్యాండ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ టు ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎక్యులేటెడ్ అయితే క్లియర్లీ కనిపిస్తాను అండ్ ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు రైట్ గా అనమాట డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా ఎలాంగ్ విత్ ఎఫ్ఐఎస్ పార్టిసిపేట్ చేయడం అనేది హైలీ పాజిటివ్ అండ్ ఈ షార్ట్ టర్మ్ మూమెంట్ అనేకి కారణం కూడా అని చెప్పేసి అని అంటాను ఎందుకంటే యూజువల్లీ కాంట్రీవియన్ గా ఉంటారు డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎఫ్ఐఐ సమ్ము కొంటున్నప్పుడు ఇల్లు అమ్ముతూ ఉంటారు ఎఫ్ఐఐ సమ్ముతున్నప్పుడు ఇల్లు కొంటా ఉంటారు సపోర్ట్ ఇస్తూ ఉంటారు మార్కెట్ కెట్ లోవర్ లెవెల్స్ అట్లా అనమాట ఈ హైయర్ లెవెల్స్ లో కొంటున్నారంటే కొంచెం సర్ప్రైజింగ్ గా కూడా ఉందనమాట బట్ మేబీ దే నో మచ్ బెటర్ దాన్ అస్ అని చెప్పేసి అని మనం అనుకోవాలి అయితే ఇప్పుడున్న ఆప్టిమిజం కూడా ఓవర్ నైట్ మనం చూస్తూ ఉంటే గ్లోబల్ మార్కెట్స్ లో డెడ్ సీలింగ్ పైన ఒక అవగాహనకు వచ్చారని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నారు అందుకని చెప్పేసి యుఎస్ ఫ్యూచర్స్ కూడా అనమాట మైల్డ్లీ అప్ గానే ఉన్నాయి ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పాజిటివ్ గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇవాళ యుఎస్ ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తుంది అనే దాన్ని బట్టి రేపు మన మార్కెట్స్ లో న్యూజర్ రియాక్షన్ ఉండొచ్చు ఇవాళ ఫ్లాట్ గా మార్కెట్స్ కన్సాలిడేట్ అయితే కనుక సపోజ్ డెడ్ సీలింగ్ అక్కడ పాజిటివ్ గా రియాక్ట్ అయితే రేప్ మళ్ళ గ్యాప్ అప్ వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎల్లుండి వచ్చేసే పాటికి వీక్లీ ఆప్షన్ సెటిల్మెంట్ ఉంటుంది దాని ఇంపాక్ట్ కూడా ఉంటుంది ఇవాళ అయితే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇది ఎట్లయినా ఫిన్ నిఫ్టీ ఇవాళ ఎక్స్పైర్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి యాక్టివిటీ ఎట్లా ఉంది బ్యాంక్ స్టాక్స్ లో అనేది గత కొద్ది రోజుల నుంచి కూడా మనం చూస్తే త్రీ స్టాక్స్ జస్ట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీని ప్రొఫైల్ చేసింది స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ కోటక్ మహింద్రా దాదాపు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది బ్యాంక్ నిఫ్టీ గేమ్స్ ఓన్లీ ఈ త్రీ బ్యాంక్స్ మూలం వచ్చింది కాబట్టి బ్యాంక్ నిఫ్టీ మూమెంట్ గానీ అబ్జర్వ్ చెయ్యాలి అని అనుకుంటే ఈ త్రీ స్టాక్స్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే దానిలో మూమెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది కూడా తెలిసిపోతుంది ఆల్ ఇన్ ఆల్ బ్యాంక్స్ రిజల్ట్స్ కూడా మనం చూస్తే ఎక్సెప్ట్ ఎస్ బ్యాంక్ బంధన్ బ్యాంక్ తప్పితే అండ్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ వన్ టైమ్ ప్రొవిజన్ మూలాన తక్కువ ప్రాఫిట్ లాస్ట్ టూ పిక్చర్ కానీ అదర్వైజ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద బ్యాంక్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ రిజల్ట్స్ దాదాపు నాలుగు పిఎస్యూలు అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్స్ కూడా చూపిస్తాం మనం చూసాం కాబట్టి ఈ సెక్టర్ అనమాట వాల్యుయేషన్స్ వాళ్ళ ప్రీమియం గా ఉన్న కరెక్షన్ వచ్చినప్పుడల్లా ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది బైక్కి వాటిల్లో డెఫినెట్లీ ఇన్వెస్టర్ గా ఉండమని చెప్పేసి అడ్వైజ్ చేస్తాం అయితే ఇండివిజువల్ గా స్టాక్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా చూస్తూ ఉంటే ప్రమోటర్స్ నిన్న క్లీన్ సైన్స్ లో అన్నారు గ్రావిటా లో అన్నారు ప్రమోటర్స్ లో అదేవిధంగా రిజల్ట్స్ ఈ మధ్య బాగా యాక్టివ్ గా ఉన్న కౌంటర్ లో ఆర్వీఎన్ఎల్ స్లైట్ డిసప్పాయింట్మెంట్ అని చెప్పేసి అని అంటాను ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ బాగున్న క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ కాస్త తగ్గింది అని చెప్పేసి అని అదే జూబులెంట్ ఫార్మా వా కూడా వీక్ రిజల్ట్స్ రావటం మనం చూసాం అయితే రియాలిటీ స్పేస్ లో ఎంత ఎగ్జూబరెన్స్ ఉంది అండ్ కంపెనీస్ కూడా బాగా చేస్తున్నాయి అంటానికి నిదర్శనం శోభా అండ్ ఈవెన్ పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీ ఎన్బిసిసి కూడా ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చారు బోర్డ్ శోభా అండ్ ఎన్బిసిసి కాబట్టి రియాలిటీ కూడా ఆన్ డిక్లైన్స్ అనమాట గుడ్ బెట్ అవుతుంది అసలు సెక్టర్ వైజ్ ఇవాళ రీసెంట్లీ లిస్టెడ్ బ్యాంక్ కైండ్ ఫార్మా రిజల్ట్ ఉంది అదేవిధంగా అదాని పోర్ట్స్ అండ్ అపోలో హాస్పిటల్స్ రిజల్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి స్టాక్ స్పెసిఫిక్ మూమెంట్ అట్లా కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయమని చెప్తాను అండ్ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లో చూస్తే కనుక కొత్త కొత్త స్టాక్స్ వాల్యూమ్స్ వస్తున్నాయి మనం చెప్తున్న చిన్న చిన్న స్టాక్స్ లో ఆన్ అండ్ ఆఫ్ జంప్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అట్లా వస్తాయి నిన్న లోకల్ షేర్ టెరా సాఫ్ట్ ఉంది ట్వంటీ పర్సెంట్ జంప్ వచ్చింది విత్ వాల్యూమ్స్ మామూలుగా అనమాట యాభై వేలు ట్రేడ్ అయ్యే కౌంటర్ నిన్న దాదాపు మూడు లక్షలు ట్రేడ్ అవటం చూస్తుంది అదే విధంగా శక్తి షుగర్స్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్ అనమాట ఒకేసారి నలభై ఐదు లక్షల వాల్యూమ్ కూడా వచ్చేసి ట్వంటీ పర్సెంట్ జంప్ అవటం చూసాం కాబట్టి వాల్యూమ్స్ వస్తే కంటిన్యూ అవుతాయా సస్టైన్ అవకుండా మళ్ళా ఫిజిల్ అవుట్ అయిపోతాయా అనేది కూడా కేర్ఫుల్ గా మనం చూడాల్సి వస్తుంది అదర్వైజ్ వాల్యూమ్స్ వచ్చినాయి ఈ ప్రైస్ బ్రేక్అవుట్ వచ్చింది కదా అనుకుంటే కనుక స్టక్ అయిపోయే పాసిబిలిటీ కూడా ఉంటుంది కేర్ఫుల్ గా ఉండమని చెప్పేసి అంటాను వాల్యూమ్స్ సపోర్టెడ్ బై రిజల్ట్స్ సపోర్టెడ్ బై సమ్ కార్పొరేట్ యాక్షన్ సపోర్టెడ్ బై ప్రైస్ బ్రేక్అవుట్స్ ఉంటేనే డెఫినెట్లీ అప్పుడు ఎంట్రీ పాయింట్ తీసుకోవాలి బట్ అదర్వైజ్
బట్ అదర్వైజ్ ప్రాఫిట్స్ రన్ చేయటం అనేది ఒక ఆర్ట్ స్కిల్ అనమాట మార్కెట్ లో అలాంటి వాళ్ళే ప్రాఫిట్స్ మాక్సిమైజ్ చేసుకోగలరు చిన్న చిన్న కుదుపులకి భయపడి మంచి కౌంటర్స్ లో నుంచి బయటకు వస్తే కనుక రియల్ ప్రాఫిట్స్ ఎంజాయ్ కూడా చేయలేదు చాలా మంది కాబట్టి మన పొజిషన్ షార్ట్ టర్మ్ కి తీసుకున్నావా మీడియం టర్మ్ కి తీసుకున్నావా కొన్ని స్టాక్స్ ఎఫ్ఓసి అంటే ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ చేసుకుంటే బెటర్ ఇవన్నీ కూడా ఆలోచన చేసుకుని హైయర్ లెవెల్స్ లో ఉంది మార్కెట్ కాబట్టి కొంత కాషన్ అడ్వైజబుల్ అవన్నీ కూడా చూసుకుని దాన్ని బట్టి పొజిషన్స్ ట్రేడ్ చేయటం కానీ లేకపోతే ప్రాఫిట్ బుకింగ్ చేయటం కానీ ఫ్రెష్ బ్రైన్ కానీ చేయమని సజెస్ట్ చేస్తాం ఓకే దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మళ్ళీ స్వాగతం సో క్రాంతి గారు నిన్న కొన్ని స్టాక్స్లో మనం సెల్లింగ్ అనేది చూసాం లైక్ ఐటీ సెక్టర్కి సంబంధించిన స్టాక్స్లో అలాగే కొన్ని మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్లో అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ వాజ్ జస్ట్ ఆల్మోస్ట్ వన్ పాయింట్ టూ ఈస్ టు వన్ నిన్న అంతే సో ఇండియన్ హోటల్స్లో కొంత ప్రాఫిట్ బుకింగ్ జరిగింది సో ఏమిటి ఇక్కడ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వస్తుంది అనుకుంటున్నారు ప్రీవియస్ హిస్టరీ గానే చూసినట్లయితే వన్ ఇయర్ హిస్టరీలో మార్కెట్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఈ రేంజ్ ఎప్పుడైతే వెళ్ళిందో ఇన్వేరియబుల్ అది డొమెస్టిక్ ఫ్యాక్టర్స్ కావచ్చు లేకపోతే ఎక్కువ అయితే ఓవర్సీస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈ ఫ్యాక్టర్స్ మూలాన మార్కెట్ డ్రిఫ్ట్ అవుట్ అవడం మనం చూస్తాం వస్తుంది కదా సో ఈసారి ఏమన్నా డిఫరెంట్ అంటే మనం చూడాలి కానీ ఏంటంటే హయ్యర్ రేంజ్ లో మార్కెట్ సస్టైన్ అవ్వట్లేదు ఇది మటుకైతే క్లియర్ ఎవిడెన్స్ వస్తుంది కదా అందువల్ల నార్మల్ గా ఇన్వెస్టర్స్ కానీ కొంచెం ప్రాఫిట్స్ కనుక వస్తే కనుక ఈ టైంలో ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్స్ ని ట్రిమ్ చేసుకోవటంలో తప్పేం లేదు వసంత్ గారు కొంచెం క్యాష్ పర్సంటేజ్ ని పెట్టుకుని ఈ టైంలో అగ్రెసివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పొజిషన్స్ కూడా ఇనిషియేట్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఏమి లేదు వసంత్ గారు ఇంకా గ్లోబల్ మార్కెట్స్ లో ఇంకా కొంచెం స్టెబిలిటీ వచ్చిన తర్వాత మనం చూడాలి నెక్స్ట్ మనకి పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ కనుక చూస్తే అయితే ఏదైతే మీరు ఇందాక చెప్పినట్లు ఈ అదాని ఫ్యాక్టర్ అనేది కొంచెం కూల్ డౌన్ అయ్యి స్టాక్స్ లో స్టెబిలిటీ తీసుకొచ్చింది అంతేకాకుండా ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ నెట్ బయర్స్ కింద ఉండటంతో మార్కెట్ షిఫ్ట్ హైయర్ రేంజ్ లో ఉన్నాయి ఈ టైంలో కొంచెం ప్రాఫిట్ తీసుకోవటం తప్పేం లేదు వసంత్ గారు ఇట్స్ గుడ్ థింగ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ టైంలో ట్రేడింగ్ పొజిషన్స్ కనుకుంటే చాలా అప్రమత్తంగా చూస్తూ ఉండాలి పొజిషన్స్ ని ఎందుకంటే పొజిషన్స్ ని కనుక ఓపెన్ గా పెట్టి మన పనుల్లో మనం ఇన్వాల్వ్ అయితే కనుక ఇబ్బంది పడడానికి అవకాశం ఉంది ట్రేడింగ్ పొజిషన్స్ ని చాలా జాగ్రత్తగా మానిటర్ చేయాలి వసంత్ గారు ఓకే సో రాజేంద్ర గారు ఎటువంటి ట్రేడింగ్ అడ్వైజ్ ఇస్తున్నారు ఈ మార్నింగ్ నిన్న గ్యాప్ అప్ తర్వాత వసంత్ గారు ఒక డోజీ ఫార్మేషన్ జరగడం చూసినాం సో ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ పక్కన పెడితే కనుక సేమ్ దగ్గరే క్లోజ్ అవడం చూసినాం సో దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది ఏంటంటే కనుక హైయర్ లెవెల్స్ లో కొద్దిగా మార్కెట్ టైర్నెస్ అనేది ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది అండ్ ప్రాబ్లీ ఫ్రెష్ బాయింగ్ అనేది ఆగింది సో అఫ్కోర్స్ అగ్రెసివ్ సెల్లింగ్ లాగకపోయినా కూడా ఈ లెవెల్స్ లో ఫ్రెష్ బాయింగ్ అనేది ఆగిన ఒక ఇండికేషన్ మనకి ఇస్తుంది ఏదైనప్పటికీ రేపటికి మంత్లీ చార్ట్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది థర్టీ ఫస్ట్ రోజు సో ఈ మంత్ మనం ఓవరాల్ గా లో నుంచి హై చూస్తే కనుక క్లోజ్ టు అబౌట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరగటం చేసాం అండ్ లాస్ట్ మంత్ కూడా ప్రతి మంత్ అదే రేంజ్ లో పెరిగింది సో అబౌట్ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ థర్టీ పాయింట్స్ పెరిగింది లాస్ట్ మంత్ ఈ మంత్ కూడా సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరగటం చూసాం సో ఈ మంత్ క్లోజింగ్ షుడ్ బి అబౌ అరౌండ్ అబౌవ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ ట్వంటీ అండి అంటే రేపు ఒకవేళ క్లోజింగ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ ట్వంటీ అయ్యింది అంటే కనుక ఫస్ట్ వీక్ లోనే ప్రాబ్లీ వీ మై టెస్ట్ దట్ లెవెల్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ సెవెన్ సో ప్రాబ్లీ దట్స్ ద సెట్అప్ ఉంది ఇప్పుడు So definitely buy on dips can be done in the short term support in Nifty, 18,508 and 18,458. So that acts as a very very good support in short term. We are talking about 100 points from here. So 100-120 points per second, we have long questions. Iskunte. Stop loss is only 50 points. And maybe if we have a chance to get into the market, even 300-350 points would upside a chance. Uthe. Similarly, Bank Nifty has no a reversal bar, though it has stated above Uh, all time high for a lot of time but uh, okay, reversal bar jo show and rate monthly charts uh, formation jaru tundi kabatti 44151 all time high edi tundo dan paina close avute it's a very good indication so we need to see ekkada close avutundi edena edena padki 44067 edaithe gap undo that will act as a first support so now deshalo 44000 okay lo ste 300 points correct avute ganka we should buy at first price point and second price point would be 43815 so idi support zone ga manam paraginistham ee 150 points range edaithe
సో ఐటీ ఆఫ్ కోర్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ కొద్దిగా వీక్ గా ట్రేడ్ అయ్యి ఎఫ్ఎంసిజీలో మిక్స్ గా ట్రేడ్ అవటం చూసాం లీవర్ కొద్దిగా వీక్ అవుతే ఐటీసీ కొంచెం గెయిన్ అవటం చూసాం అదేవిధంగా ఆటో సెక్టర్స్ లో మనం చూస్తే కనుక అశోక్ లీలాండ్ కొద్దిగా వీక్ అయింది అండ్ టాటా మోటార్స్ ఫ్లాటిష్ గా ఉన్నప్పటికీ ఎంఎండ్ఎం కొద్దిగా పెరగటం చేసాం సో ఇలా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లోనే దేర్ ఈస్ యాక్షన్ మనం చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద బ్యాంక్ నిఫ్టీ కాంపోనెంట్స్ లో మనం చూస్తే కనుక ఐ థింక్ మిడ్ క్యాప్ బ్యాంక్స్ లో దేర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ యాక్షన్ సో ఏయూ స్మాల్ బ్యాంక్ గానీ బంధన్ బ్యాంక్ గానీ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ గానీ ఇండస్ట్రీ ఇవన్నీ మన బ్యాంక్ నిఫ్టీ కాంపోనెంట్స్ కాబట్టి వాటిల్లో యాక్షన్ ఉంది అఫ్ కోర్స్ ఎస్బీఐ లో కూడా కొద్దిగా ఉంది వేర్ యాజ్ హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్ కోటక్ వీటిల్లో కంటిన్యూస్లీ బయింగ్ అవుతున్నప్పటికీ దేర్ ఇస్ నో గ్రేట్ చామ్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో మేబీ కొద్దిగా సెటిల్మెంట్ అవుతూ ప్రాబ్లీ నెక్స్ట్ బుల్ రన్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నా అనేది వీ నీడ్ టు వాచ్ సో ప్రాబ్లీ ఆ స్పేస్ లో వీ నీడ్ టు ట్రై టు బాయ్ ఎందుకంటే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ టూ హండ్రెడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ దగ్గరలో ఉంది ఇప్పుడు సో దట్స్ వేర్ ద సపోర్ట్ పాయింట్ ఉంటుంది కాబట్టి వీ షుడ్ ట్రై టు బాయ్ ఇక్కడ నుంచి ఒక సెవెంటీ ఎయిటీ పాయింట్స్ కింద సపోర్ట్ పాయింట్ ఉంది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లో సో టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ ఇస్ ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీ త్రీ ఐ థింక్ వన్ షుడ్ ట్రై టు అకేమినేట్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అదేవిధంగా ఆటోలో ఇందాకే అనుకున్నాం కొద్దిగా డౌన్ సైడ్ మనం చూస్తున్నాం రిట్రేస్మెంట్స్ అనుకోవచ్చు మనం మెటల్స్ లో కొద్దిగా బైంగ్ రావటం చూసాం సో ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ మెటల్స్ లో ఒక గ్రీన్ బార్స్ రావటం చూసాం అండ్ టైటాన్ విచ్ ఇస్ ఇండెక్స్ హెవీ వెయిట్ దానిలో కూడా ఒక మంచి అప్మూవ్ రావటం చూసాం అండ్ న్యూ హై దగ్గరికి వెళ్ళటం చూసాం అండ్ క్యాష్ సెగ్మెంట్ లో మనం ఆల్వేస్ చెప్తాం వసంత్ గారు స్ట్రాంగ్ చార్ట్స్ ఏవైతే ఫామ్ అయ్యో వాటిలో కరెక్షన్ వచ్చినప్పుడు వీ షుడ్ ట్రై టు బై ఎక్కడైతే రిస్క్ తక్కువ రివార్డ్ ఎక్కువ ఉందో ఎక్కువ ఉంటుంది అనేది అఫ్ కోర్స్ జిఎంఆర్ ఎఫ్ అండ్ ఓ స్పేస్ లో ఉన్నప్పటికీ దట్ హెస్ కరెక్టెడ్ ఎల్ లాట్ నిన్న సో ఫార్టీ సెవెన్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ దాకా కరెక్ట్ అవటం చేసాం థర్టీ సిక్స్ దగ్గర ఒక కీ సపోర్ట్ ఉంది సో ప్రాబ్లీ ఇక్కడ నుంచి ఫోర్ రూపీస్ పడితే కనుక దీర్ ఈస్ సపోర్ట్ పాయింట్ కాబట్టి వన్ షుడ్ ట్రై టు ఎక్కిమ్ రేట్ ఫార్టీ నుంచి థర్టీ ఎయిట్ మధ్యలో మేబీ థర్టీ ఫైవ్ కింద స్టాప్ లాస్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు అండ్ వన్ మోర్ స్టాక్ విచ్ వి డిస్కస్ ఎస్టర్డే ఆల్సో ఆర్బిఎన్ఎల్ ప్రాబ్లీ వన్ వన్ ఫైవ్ దగ్గర వితౌట్ ఇట్స్ అ గుడ్ ఎంట్రీ పాయింట్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ వన్ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ నుంచి కరెక్ట్ అయినాక సో నేను అప్పర్ సర్క్యూట్ రావటం చూసాం ఐ థింక్ వీ నీడ్ టు కీప్ దట్ ఇన్ వాచ్ లిస్ట్ వన్ ట్వంటీ వన్ సిక్స్టీ క్లోజ్ అయింది మేబీ వన్ ఎయిటీన్ ఇస్ ఎ ఎంట్రీ పాయింట్ నా మేబీ వన్ థర్టీన్ వరకు వన్ షుడ్ ట్రై టు అక్యూమ్లేట్ ఫర్ ఎ టార్గెట్ ఆఫ్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ అండ్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ గా చెప్పుకోవచ్చు సిమిలర్లీ వన్ మోర్ స్టాక్ చాలా స్ట్రెంగ్ అండ్ ఆల్ టైమ్ హై దగ్గర రియాక్షన్ అవటం చూసి చూసాం మనం విచ్ ఇస్ ఎల్కాన్ ఇంజనీరింగ్ సో ఫైవ్ నైన్టీ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ థర్టీ దా కరెక్ట్ అవటం చూసాం సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ ఇస్ టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో ఇక్కడ నుంచి ఒక ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ పడితే కనుక దిర్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ సపోర్ట్ కాబట్టి ఫైవ్ వన్ ఎయిట్ నుంచి ఫోర్ ఎయిటీ మధ్యలో త్రీ మంత్స్ వ్యూ ఉన్న ఇన్వెస్టర్స్ ఆఫ్ ట్రేడర్స్ దే షుడ్ బై ఎల్కాన్ అని సజెషన్ ఫర్ టార్గెట్ ఆఫ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఆఫ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఓకే ఎయిటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫోర్ ఫైవ్ కనిపిస్తుంది మనకు ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్ లో నిఫ్టీ వాల్యూ ఒక స్లైట్లీ పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ మనకు ఈ సమయంలో కనిపిస్తుంది చిన్న బ్రేక్ తీసుకున్నాం బ్రేక్ తర్వాత ఓకే సో ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ నైంటీ ఫోర్ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ మనకు నిఫ్టీకి సంబంధించిన వాల్యూ ఇది ప్రీ ఓపెన్ నెంబర్ సో పాజిటివ్ నుంచి నెగిటివ్ కు మారింది ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్ లో నిఫ్టీ వాల్యూ సరే కాలర్స్ మెయిల్ లో స్వెయిట్ చేస్తున్నారు ముందుగా కాలర్ తీసుకున్నాం హలో నమస్కారం సార్ నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు హనుమాన్ సింగ్ సార్ ఖమ్మం నుంచి మాట్లాడుతున్నాం సార్ అడగండి మీకు ఒక రెండు పెద్దలకు నమస్కారం సార్ సార్ నా దగ్గర హిమాచల్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ త్రీ హండ్రెడ్ షేర్స్ ఎయిటీ ఎయిట్ లో ఉన్నాయి సార్ ఇది ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుని టాటా మోటార్ టీవీఆర్ బన్సార్ ఇంజనీరింగ్ వైభవ్ గ్లోబల్ ఈ మూడింట్ లో ఈ రేట్ లో ఎంటర్ కావచ్చు సార్ ఓకే కుటుంబరాజు హిమాద్రి స్పెషాలిటీలో ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకొని మూడు స్టాక్స్ వెళ్ళొచ్చా నా సజెషన్ అయితే కనుక వెయిట్ చేయమంటానండి ఎందుకంటే హిమాద్రి స్పెషాలిటీ అయితే రీసెంట్లీ మనం చూసాం కెమికల్స్ అనమాట ఇట్ ఈస్
సార్ ముందుగా కుటుంబ రోజు సార్కి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు సార్ మన ఉగాది రోజున పది సాక్స్ ఇచ్చారు కదా సార్ ఆ సాక్స్ లో త్రీ తీసుకున్నాం సార్ మేము థర్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ లో ఉన్నాను చాలా సంతోషం సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెకండ్ విషయం వచ్చేసి ఇంకొక చిన్న డౌట్ కోసం క్లారిటీ కోసం చేశాను సార్ సార్ ఇప్పుడు ఎంఆర్పిఎల్ హెచ్పిసిఎల్ తో మెజర్ అంటున్నారు కదా సార్ నేను సెవెంటీ త్రీ లో ఉన్నాయి కొంచెం ఫీజు క్వాంటిటీ ఉన్నాయి అప్పుడు ఏదైనా వెయిట్ చేస్తే వన్ అండ్ కోటర్ సెవెన్ అమౌంట్ వచ్చి బయటకు వెళ్ళొచ్చా లేదంటే ఇప్పుడే ఎగ్జిట్ అవ్వమంటారా సార్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ సిక్స్ లో ఎగ్జిట్ అవ్వమని అంటారు గతంలో కుటుంబ రాశారు కొంచెం క్లారిటీ సార్ యాక్చువల్ లాస్ట్ బుక్ చేయడం లేదు సార్ వన్ ఆర్ టూ కోటర్స్ అయినా వెయిట్ చేస్తాను బాగుంటుంది అనుకుంటే హెచ్పిసిఎల్ మధ్యర్ అంటున్నారు కదా సార్ దాని గురించి క్లారిటీ సార్ ఎంఆర్పిఎల్ వెయిట్ చేస్తే ఒక వన్ ఆర్ టూ కోటర్స్ ఆయన లాస్ బుక్ చేయకుండా లాభంతో బయటపడే అవకాశం ఉందా అంటే ఒక విధంగా మనం చూస్తే ఎంఆర్పిఎల్ ప్రైస్ మూవ్మెంట్ కూడా చాలా ఎరాటిక్ ఉందండి ఎంఆర్పిఎల్ అండ్ చెన్నై పెట్రోల్ రెండు కూడా అనమాట ఎందుకంటే లార్జర్ ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ కి సబ్సిడరీస్ అండ్ ఎంఆర్పిఎల్ లో మనం చూస్తాం మధ్యలో ఫర్ నో రీజన్ అనమాట వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు వెళ్ళిపోవటం అక్కడి నుంచి స్టాక్ అనమాట కంటిన్యూస్ గా కరెక్ట్ అవటం అనమాట లాస్ట్ జూన్ లోనే అరౌండ్ వన్ ట్వంటీ టచ్ అయింది కంటిన్యూస్ గా కరెక్ట్ అయ్యి కంప్లీట్ రేంజ్ బౌండ్ అయిపోయింది స్టాక్ బిట్వీన్ సిక్స్టీ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ రిజల్ట్స్ పరంగా వీటిలో చూడాల్సిన అవసరం లేదండి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి జిఆర్ఎంస్ క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ చీప్ రష్యన్ ఆయిల్ ఇవన్నీ కూడా వచ్చి మంచి ప్రాఫిట్స్ చూపించారు మార్చి అండి ఎవ్రీ సింగిల్ ఆయిల్ కంపెనీ కూడా మీరు రిలేటెడ్ బి ఐఓసి ఎంఆర్పిఎల్ ఇటు బిపిసిఎల్ హెచ్పిసిఎల్ అన్ని కూడా సేమ్ ప్రాఫిట్స్ ఇప్పుడు రిపీట్ అవుతాయి అంటే కనుక ఖచ్చితంగా రిపీట్ అవ్వవు అని చెప్తాను ఎనీ స్మాల్ టెక్నికల్ ర్యాలీలో కూడా అరౌండ్ ఎయిటీ కా లెవెల్స్ వస్తే కనుక ఇమీడియట్ గా షిఫ్ట్ అవ్వాల్సిన కంపెనీ అని చెప్పేసి కూడా సజెస్ట్ చేస్తాను ఓకే మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో సార్ నమస్తే అండి అడగండి సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ సార్ నేను వచ్చి ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ రూపీస్ లో ఉన్నాయి సార్ అది ఇంతలో రేటు కట్ చేస్తారా మరి ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ పరిస్థితి రాజేంద్ర గారు ఓటమేల్ వచ్చే ఛాన్స్ అయితే కనపడుతుందండి ఎందుకంటే ఇది బాటమ్ అవుట్ అయిపోయింది టూ మంత్స్ బ్యాక్ అరౌండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ దగ్గర ఇన్ఫాక్ట్ ఈ మంత్ హై త్రీ నైన్టీ ఎయిట్ కూడా రావటం చూసాం కరెంట్లీ త్రీ టెన్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది జనవరిలో ఫోర్ థర్టీ వన్ హిట్ అవటం చూసాం అండ్ ఫిబ్రవరిలో ఫోర్ నాట్ ఎయిట్ ఈస్ ఏ హైయెస్ట్ పాయింట్ సో మీ ప్రైజ్ అయితే వచ్చే ఛాన్స్ అయితే కనపడుతుంది నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ లోనే బట్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ టు ఫోర్ థర్టీ మధ్యలో ఐ థింక్ యూ షుడ్ ట్రై టు ఎగ్జిట్ ద స్టాక్ వీక్ స్టాక్ లో ఉన్నారు మీరు సో వీక్ స్టాక్స్ ఎప్పుడు కూడా పుల్ బ్యాక్స్ వచ్చినప్పుడు ఎగ్జిట్ అయ్యే ప్రయత్నం చేయాలి ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఈజ్ ఏ వీక్ స్టాక్ ఓకే మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి సార్ నా పేరు శ్రీనివాస్ అండి సార్ నాకు టూ స్టాక్స్ గురించి కావాలి సార్ ఒకటి అమర్ రాజా బ్యాటరీస్ అండ్ జస్ట్ బెన్ ఏంటి కొన్నారా ఈ రెండు కూడా ఉన్నాయండి అమర్ రాజా అండ్ జస్ట్ ఎయిల్ ఇంత ముందు జస్ట్ ఎయిల్ త్రీ ఎయిటీ లో అట్లా కొన్నాను అది లెవెన్ హండ్రెడ్ కి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇప్పుడు అరౌండ్ లెవెన్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంది రిజల్ట్స్ కూడా బాగానే ఉన్నాయని రిజల్ట్స్ కూడా బాగానే ఉన్నాయి అమర్ రాజా బ్యాటరీస్ క్రాంతి గారు అమర్ రాజా ట్రాక్ చేస్తున్నారు మీరు వస్తున్నారు డెఫినెట్ గా హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను వాల్యుషన్స్ కూడా అట్రాక్ట్ అవుతున్నాయి ఫోర్టీన్ పిఈ లో స్టాక్ ట్రేడ్ అవుతుంది వెరీ అట్రాక్టివ్ వాల్యూషన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి కంపెనీ లో కూడా కార్పొరేట్ మూవ్మెంట్ ఏదైతే ఈవీ స్పేస్ లోకి వెళ్దామని చూస్తున్నారు ఇది లిథియం అయాన్ బ్యాటరీ స్పేస్ లోకి వెళ్దామని చూస్తున్నారు అది చాలా పాజిటివ్ మూవ్మెంట్ స్టాక్ మంచి కన్సల్టేషన్ కంప్లీట్ చేసుకుని మంచి స్పైక్ ఇచ్చింది వస్తుంది గారు డెఫినెట్లీ ఇట్స్ ద టైమ్ టు హోల్డ్ అంటూ అమర్ రాజా బ్యాటరీస్ ఓకే జస్ట్ డైల్ పరిస్థితి ఏంటి కుటుంబరావు గారు జస్టైల్ సమ్ సర్ప్రైజింగ్ మూమెంట్ ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి అని చెప్తారండి అంటే నేను అనేది మార్కెట్ గాసిప్ అనమాట ఎందుకంటే రీసెంట్లీ లార్జ్ బయింగ్ అనమాట అరౌండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎయిటీ లెవెల్స్ లో ఈ స్టాక్ లో అయ్యింది అది అయిన తర్వాత స్టాక్ ఇప్పుడు చూస్తున్నాం దాదాపు సెవెన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కి వచ్చింది ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైక్ కూడా దగ్గరగా ఉంది అనమాట నేను అనుకుంటే ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైక్ క్రాస్ అయితే కనుక ప్రైస్ మూవ్మెంట్ కూడా వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి అండ్ మనందరికీ తెలిసిందే ఇది రిలయన్స్ తీసుకున్నది బట్ ఐ థింక్
కెనరా బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి ఎలా ట్రేడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఎఫ్ఎండ్ఓలో అంటే కెనరా బ్యాంక్ కుటుంబ వ్యవస్థ చాలా బాగుంటది అని అన్నారు కదా అందుకని అది ఎఫ్ఎండ్ఓలో తీసుకోవచ్చు అది ఇన్సార్ ఎంత రూల్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు అని కూడా అన్నారు కదా అది తర్వాత హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఉన్న రాజేంద్ర గారు అది బాగుంది షార్ట్ టర్మ్ కి బాగుంటది అని చెప్పేసి అన్నారు కదా సార్ మళ్ళీ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ అయితే వస్తుంది అని ఓకే అందుకని మీరు ఎఫ్ఎన్ఓలో తీసుకొని అలా క్యారీ చేద్దాం అనే ఆలోచన ఉంది ఎంత ఉన్నాయా డబ్బులు ఏమన్నా మార్జిన్ పెట్టడానికైనా ఓకే సరే బాగానే ఉంది మంచి ఆశగానే ఉన్నారు మీరు ఈ వర్కౌట్ అవుతుందా ఈ ఆశ రాజేంద్ర గారు ముందుగా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఈ ఫ్యూచర్స్ పొజిషన్ తీసుకోవచ్చా see again probably retail investors evaraithe untaro unless they are traders futures lo we don't suggest and endukante futures is always risky because mano 10% or 20% capital vedthe 100% exposure vastundi and loss kuda ante untundi profit of course ekku uh, untundi and losses kuda equally untayi but na suggestion aithe i won't suggest and future and options especially retail space ki hmm. but risk appetite undi na degara full payment undi uh, i want to play in futures ante ganka definitely yes ani cheptha but only thing entante two price points lo choose cheskovali between 1630 and 1580 so that's where uh, the support points and two three months run chestan position i am okay with it anukunte ganka probably 1725 to 1780 daka upside ile chance aithe kanapadutundi so risk reward is uh, not great but equally good undi kabatti i think she should buy at two price points 1635 and 1583 okay uh, that's about hdfc bank canara bank లెవెల్స్ చెప్పండి సో కెనరా బ్యాంక్ ప్రాబ్లీ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ దట్ గ్రేట్ బట్ డెఫినెట్ గా కెనరా బ్యాంక్ లో కూడా దేర్ ఇస్ ఎ సపోర్ట్ పాయింట్ అట్ 296 సో 307 కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది సో బిట్వీన్ 307 అండ్ 296 షీ షుడ్ అక్యుములేట్ అండ్ 341 ఏదైతే స్వింగ్ హై ఆర్ జనవరి హై ఉందో అది ఈజీగా అచీవబుల్ ఉంది సో రిస్క్ ఇస్ అబౌట్ 10 15 రూపాయస్ రివార్డ్ ఇస్ అబౌట్ 35 రూపాయస్ కాబట్టి ఈవెన్ కెనరా బ్యాంక్ ఇస్ ఏ బై ఫర్ అట్ లీస్ట్ 2 టు 3 రోల్ ఓవర్స్ క్యారీ ఫార్డ్ చేసే ఉద్దేశం ఉంటుంది ఓకే సో స్వల్ప నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి మార్కెట్లు పదిహేను పాయింట్ల నష్టం నిఫ్టీలో కనిపిస్తుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఒక డెబ్బై పాయింట్ల నష్టం కనిపిస్తుంది సెన్సెక్స్ డెబ్బై ఎనభై పాయింట్ల నష్టంతో ఓపెన్ అయింది థర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ త్రీ స్టాక్స్ లాభాలు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ స్టాక్స్ నష్టాలు ఇది బ్రాడర్ మార్కెట్స్ పరిస్థితి సో ఎస్బీఐ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇవన్నీ స్వల్ప నష్టాలతో కనిపిస్తున్నాయి ఓపెనింగ్ ట్రేడ్లో అండ్ సన్ ఫార్మా నష్టాలతో ప్రారంభమైంది టీసీఎస్ స్వల్ప నష్టంతో ప్రారంభమైంది సో మిడ్ క్యాప్స్ బ్రెత్ పాజిటివ్గా ఉంది ఏ స్టాక్స్ మనకు లాభాల్లో కనిపిస్తున్నాయి ఓపెనింగ్లో శోభా డెవలపర్స్ నైన్ పర్సెంట్ పెరిగింది హికాల్ ఆర్ హైకాల్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పెరిగింది నాట్కో ఫార్మా రిజల్ట్ రియాక్షన్ పాజిటివ్గా ఉంది త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పెరిగింది అనుపమ్ రసాయన్ ఎన్బీసీసీ విజయ డయాగ్నస్టిక్స్ ఎన్సీసీ డాక్టర్ లాల్ ప్యాతిలాబ్స్ ఆర్హెచ్ఐ మ్యాగ్నిసిటా ఇలాంటివి మనకు ఓపెనింగ్లో కొంత పాజిటివ్గా కనిపిస్తున్నాయి సో శోభా డెవలపర్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా మనకు ఓపెన్ కావడం అనేది విశేషం సుందరం ఫైనాన్స్ ట్వల్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది జూబ్లెంట్ ఫార్మో క్యాంపస్ యాక్టివేర్ వేదాంత డ్యూడెన్ అడ్జస్ట్మెంట్ వేదాంతాలో కనిపిస్తుంది రతన్ ఇండియా రైల్ వికాస్ నోసిల్ అజంతా ఫార్మా కేఫిన్ టెక్నాలజీస్ డెలివరీ బోరోసిల్ రెన్యూబుల్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ ఇలాంటివి నష్టాలతో కనిపిస్తున్నాయి రాజేంద్ర గారు ఏదైనా అబ్జర్వేషన్ ఉందా ట్రేడింగ్ నిన్నటి లో ని సస్టైన్ చేయగలుగుతుందండి నిఫ్టీ సో ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ సెవెన్ ఫైవ్ ఎయిటీన్ యూనిట్ లో ఐ థింక్ ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ మీ నెట్ సి ఒకవేళ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఆర్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ వచ్చింది అంటే కనుక మేబీ అక్కడి నుంచి రివర్స్ కూడా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది బికాస్ ఫ్రైడే రోజు అయితే గ్యాప్ క్రియేట్ అయిందో ఎయిటీన్ ఫైవ్ నాట్ ఎయిట్ దగ్గర ఒక ఫస్ట్ సపోర్ట్ పాయింట్ ఉంటుంది సో ఫార్టీ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ఇక్కడి నుంచి పడితే కనుక ఇట్ విల్ బికమ్ ఎ బై విత్ అబౌట్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ గా నిఫ్టీ లో మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకే సో ఎన్బిసిసి కూడా ఫస్ట్ ఓపెన్ అయింది అండ్ ఏ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ నష్టంతో ఓపెన్ అయింది ఒక బ్రోకింగ్ కంపెనీ దీన్ని డౌన్ గ్రేడ్ చేసింది అన్న వార్తలతో ఓకే ఇంకా కొన్ని మెయిల్స్ చదువుదాం దిగుమతి శివరామ్ మెయిల్ పంపించారు పెన్నార్ ఇండస్ట్రీస్ డెబ్బై మూడు రూపాయల దగ్గర ఐదు వందల షేర్లు కొన్నారు ఒక వన్ టు టూ ఇయర్స్ హోల్డ్ చేసే ఉద్దేశంతో ఇంకా కొందాం అనుకుంటున్నారు ఏ ప్రైస్లో కొనుక్కోవచ్చు కుటుంబరావు పెన్నార్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే ఈ లెవెల్ లో పెద్ద ఎప్రిసియేషన్ నేను అనుకోవటం షార్ట్ టర్మ్ లో రాదని అనుకుంటున్నాను అండ్ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ వెయిట్ చేస్తానంటే రావచ్చు కానీ దేర్
బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే స్టడీ పర్ఫార్మర్ అనమాట అది గుర్తుంచుకోవాలి పెన్నా ఇండస్ట్రీస్ ఓకే సో దట్ ఈస్ అబౌట్ పెన్నార్ ఇండస్ట్రీస్ తర్వాత మెయిల్ చూద్దాం మడకబోయిన విష్ణు ఆయన పోర్ట్ఫోలియోలో పునావల ఫిన్కార్ప్ ఉన్నాయి ఒక రెండు వందల యాభై రూపాయలు మూడు మూడు వందల షేర్లు ఉన్నాయి రెండు లక్షల అమౌంట్ ఉంది ఇంకా ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చా పునావల ఫిన్కార్ప్ అలాగే లారస్ ల్యాబ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఐదు వందల ముప్పైలో అది కూడా యావరేజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు కొనమంటానండి ఈవెన్ అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ కూడా రీసెంట్లీ మనం చూసాం పోస్ట్ రిజల్ట్స్ కూడా స్టాక్ స్టెబిలైజ్ అవుతుంది అనమాట అట్ హయ్యర్ లెవెల్స్ అండ్ ఇట్ హెస్ మచ్ మోర్ స్కీమ్ ఓవర్ పొటెన్షియల్ అనమాట వన్ టూ ఇయర్స్ లో డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ ఎమర్జ్ హెస్ మచ్ బిగర్ ఎన్బిఎఫ్సి కూడా హోల్డ్ చేయమంటాను లారస్ కూడా డెఫినెట్లీ హోల్డ్ అండి ఆల్రెడీ కొన్నారు కాబట్టి ఏ లెవెల్ లో కొన్నారో మనకు తెలియదు కానీ బట్ హోల్డ్ చేయమంటే పోస్ట్ రిజల్ట్స్ మనం చూసాం బాటం కి చాలా డిస్టెంట్ గా కూడా వచ్చేసింది స్టాక్ ఓకే అండ్ మన కార్యక్రమం మీద ఎక్కువ మంది కంప్లైంట్ ఏంటంటే ప్రతిరోజు అవే స్టాక్స్ డిస్కస్ చేస్తారండి అదే లారస్ ల్యాబ్స్ అదే పోనావాలా ఇవే చెప్తూ ఉంటారు కొంచెం డిఫరెంట్ స్టాక్స్ని చదివే ప్రయత్నం చేయండి అని నాకు సలహాలు ఇస్తూ ఉంటారు సో దయచేసి రిజల్ట్స్ తర్వాత ఒకసారి రిజల్ట్స్కి ముందు ఒకసారి అంతవరకే ఈ స్టాక్స్ నాటి గురించి అడగటం అలవాటు చేసుకోండి నేనేంటంటే ఆ ఫ్లోలో చదివేస్తాను ఆ మెయిల్ ఓపెన్ అవుతుంది టకటక చదివేస్తూ ఉంటాను తర్వాత రాధాకృష్ణ మెయిల్ పంపించారు ఆయన శిల్ప మెడికేర్ థర్టీ నైన్ పర్సెంట్ లాస్ట్లో ఉన్నారు హోల్డ్ చేయొచ్చు ఎగ్జిట్ కావచ్చా రిజల్ట్ చాలా నెగిటివ్గా వచ్చింది నా నష్టంలో ఉండడంలో ఎటువంటి ఆశ్చర్యం కూడా లేదు అలాగే ఆయన ఐదు స్టాక్స్ అడిగారు ఐదింటిలో ఆర్తి ఇండస్ట్రీస్ గురించి మాట్లాడదాం ఎయిటీన్ పర్సెంట్ లాస్ట్లో ఉన్నారు శిల్ప మెడికేర్ అండ్ ఆర్తి ఇండస్ట్రీస్ శిల్ప మెడికేర్ మీరు చెప్పినట్టే అనమాట కంపెనీ అనమాట బిట్ లాస్ కూడా పోస్ట్ చేయటం చూసామండి ఎందుకంటే డిసెంబర్ లో ఏదో వన్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ నాలుగు కోట్లు నష్టం అని అనుకున్నాం కానీ బట్ మార్చ్ ఎండింగ్ వచ్చేపాటికి అది ముప్పై కోట్లకి వెళ్ళిపోయింది అనమాట సరే ఫస్ట్ టూ క్వార్టర్స్ లో వచ్చిన డబ్బుల వల్ల నెట్ ఫుల్ ఇయర్ కి ప్రాఫిట్ చూపించినా కూడా వెరీ డిసప్పాయింటింగ్ అంటాను ఈ కంపెనీ కేర్ఫుల్ గా చూస్తే కనుక ఆంకాలజీ సెగ్మెంట్ లో ఉన్నా కూడా అండి కొత్త యూనిట్ వచ్చిన తర్వాత సంవత్సరానికి ఒకసారి నాలుగే ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాకా తీసుకెళ్తారు మళ్ళీ ఆ తర్వాత టూ ట్వంటీ టూ థర్టీ వరకు తీసుకొస్తారు ఎట్ కరెంట్లీ లోవర్ లెవెల్స్ కి వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ అయితే వెయిట్ చేయమంటాను అమ్మద్దంటాను యాజ్ యూజువల్ మరి మేబీ ఆపరేటర్ ట్రేడ్ ప్లే అవునండి ఏదైనా అవునండి తిరిగి బై సెప్టెంబర్ కల్లా స్టాక్ త్రీ సిక్స్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ అటెంప్ట్ చేస్తుంది ఆ టైంకి అనమాట ఎగ్జిట్ అవటం బెటర్ ఓకే క్రాంతి గారు ఆర్తి ఇండస్ట్రీస్ లాస్ట్ లో ఉన్నారు బయటపడిపోవచ్చా వసంత్ గారు ఈ కెమికల్ స్టాక్స్ అన్ని మళ్ళీ ఒక కన్సాలిడేషన్ ఫేజ్ లో ఉన్నాయి వసంత్ గారు ఆర్తి ఇండస్ట్రీస్ కూడా బాటమ్ రేంజ్ లోనే ఉంది ప్రస్తుతం ఆయనకి ఈ మార్కెట్ హైలో ఉంది కాబట్టి మా వసంత్ గారు ఇక్కడ కనుక సస్టైన్ అయితే కనుక నెక్స్ట్ ఏంటంటే కొంచెం బాటమ్ బయంగ్ అనేది కెమికల్ స్టాక్స్ లో రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది వసంత్ గారు హోల్డ్ ప్రస్తుతం అయితే హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను వసంత్ గారు ప్రస్తుతానికి హోల్డ్ చేయండి ఈ స్టాక్ ని ఆర్తి ఇండస్ట్రీస్ ని ఓకే ఒక మెయిల్ లాస్ట్ మెయిల్ తీసుకున్నాం యజ్ఞశ్రీ వంగరి యజ్ఞశ్రీ అడుగుతున్నారు డ్రీమ్ ఫోక్స్ సర్వీసెస్ ఇది కొందామనే ఆసక్తి ఉంది ఎంట్రీ పాయింట్ ఎక్కడ తీసుకోవాలి అలాగే టాటా మోటార్స్ ఉన్నాయి నాలుగు వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో ఇది ఎక్కడ ఎగ్జిట్ కావాలి రాజేంద్ర గారు డ్రీమ్ ఫ్రోక్స్ ఒక డ్రీమ్ రన్ రావడం చూసామండి ఈ మంత్ లోనే ఫోర్ ట్వంటీ వన్ నుంచి ఫైవ్ నైన్టీ వన్ దాకా వెళ్ళింది ఇప్పుడే కొద్దిగా కరెక్షన్ రావడం చూస్తున్నాం సో లాస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ గా దీని చార్ట్ ప్యాటర్న్ చూస్తే త్రీ ఫార్టీ ఎయిట్ టు ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సో ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగింది కాబట్టి అట్లీస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ రిట్రేస్ అవ్వాలండి అంటే సెవెంటీ రూపీస్ అండ్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కూడా ఫైవ్ టెన్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ మధ్యలో ఉంది సో ఇన్ కేస్ యూ వాంట్ టు బై ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఇక్కడ కొనొచ్చు బికాస్ బాటమ్ లో వి కాంట్ బై ఫుల్లీ సో ఫైవ్ ఎయిట్ ఫైవ్ సిక్స్టీ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది ఇక్కడ ఒక టెన్ పర్సెంట్ అండ్ అప్ టు ఫైవ్ లెవెన్ షీ షుడ్ బి ఐ మీన్ ఈ షుడ్ బి ఫుల్లీ ఇన్వెస్టెడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ టాటా మోటార్స్ కూడా ఇట్స్ ఓల్డ్ అండి ఫోర్ ఎయిటీ నైన్ క్లియర్ బ్రేక్అౌట్ రావటం చూసినాం మనం సో ఫైవ్ ట్వంటీ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది ఫైవ్ ట్వంటీ ఎయిట్ హాఫ్ ఆల్మోస్ట్ అది బ్రీచ్ అవటం కూడా చూసాం మనం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ జనవరి హై సో నెక్స్ట్ టార్గెట్ క్యా